ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഈ പാഠത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംറൈസ് ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബേരിയർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ അതായത് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന് കുടുംബാസൂത്രണ മാർഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പഴങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിലും ബേരിയർ മെത്തേഡ്സിലും ഉൾപ്പെട്ട കോൺട്രസെപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് വിഡ്രോവൽ ഓർ കോയ്റ്റസ് ഇൻട്രപ്റ്റസ് ലാക്ടേഷണൽ ആമിനറോയ അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓവലേഷൻ ടൈമിൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ കോൺട്രസെപ്ഷൻ മെത്തേഡായിട്ട് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ വിഡ്രോവൽ ഓർ കോയ്റ്റസ് ഇൻട്രപ്റ്റസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് പെനിസ് വിഡ്രോവൽ ഓക്കെ ലാക്ടേഷണൽ ആമിനറായ അവ പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിൽ ഓവലേഷൻ ഡിലേ ആവും അതും ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ബാരിയർ മെത്തേഡ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു കോണ്ടംസ് ഡയഫ്രം സെർവിക്കൽ ക്യാപ് വോൾട്ട് അതിൽ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ആയിട്ട് ബാരിയർ മെത്തേഡാണ് കോണ്ടംസ് ഡയഫ്രം സെർവിക്കൽ ക്യാപ് വോൾട്ട് ഫീമെയിൽ ബാരിയർ മെത്തേഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആർ പ്രസൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ഇഫ് സോ എ നെയിം വൺ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഹാവിങ് ലീസ്റ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ബി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടു ഇൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി യൂസേജ് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അതായത് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറഞ്ഞ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഈ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പിൽസ് അതായത് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിൽസ് ഗുളികകൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറഞ്ഞതാണ് ഇനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ നോസിയ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ് ഓർ ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ ഫീമെയിൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫീമെയിൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഡയഫ്രം സെവിക്കൽ ക്യാപ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് കാറ്റഗറൈസ് ദ ഗിവ് ഓം ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഹെഡിങ് കുറച്ച് ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ച് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സെർവിക്കൽ ക്യാപ് വാസെക്ടമി കോപ്പർട്ടി ക്യൂബക്റ്റമി ഡയഫ്രം കോണ്ടംസ് ലിപ്സ് ലൂപ്പ് ഈ ആറെണ്ണം അല്ലേ ഏഴെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാരിയർ മെത്തേഡ്സിലാണ് കോണ്ടംസ് ഡയഫ്രം സെർവിക്കൽ ക്യാപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സെർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലാണ് അതായത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് വാസെക്റ്റമിയും ട്യൂബക്റ്റമിയും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഐ യു ഡീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ലിപ്സ് ലൂപ്പും കോപ്പർട്ടിയും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സി ഡി ആർ ഐ ലക്നോ അതായത് ലക്നോയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അതായത് പിൽസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സഹേലി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ റീസൺ റീസണും എഴുതണം അപ്പോൾ കോപ്പർട്ടി കോപ്പർ സെവൻ എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി മൾട്ടിലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇത് ഈ നാലാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാത്തത് എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി ആണ് നാലും ഐ യു ഡീസ് ആണ് അതിൽ എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഐ യു ഡി ഓക്കെ മറ്റേത് മൂന്നും നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡീസ് ആണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഐ യു ഡി ഐ യു ഡീസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ യൂട്രൻ ഡിവൈസസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ആൻഡ് കോപ്പറായോൺസ് റിലീസ് സപ്രസ് സ്പേം മോട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്പേംസ് അതായത് സ്പേംസ് ഉ
ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ എ എൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ എ എൻ ബി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ കോൺട്രസെപ്ഷൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് എ വാസക്ടമി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ മെയിലാണ് ബി ട്യൂബക്ടമി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ഫീമെയിലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വാസക്ടമി ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഓർ ടൈഡ് അപ്പ് അതായത് വാസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി സ്പേം എൻട്രി തടയുന്നു ഇനി ട്യൂബക്ടമിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഓർ ടൈഡ് അപ്പ് അതായത് ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഒ വി ടെക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ട്യൂബക്ടമിയിൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വാസക്ടമി ആൻഡ് ട്യൂബക്ടമി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ വാസക്ടമി ഒരു കോളത്തിലും ട്യൂബക്ടമി ഒരു കോളത്തിലും വാസക്ടമിയിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ മാൻ പുരുഷന്മാരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് വാസക്ടമി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാസ് ഡിഫറൻഷ്യ ഓഫ് ദി മെയിൽസ് റിപ്രോക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആർ കട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ടൈഡ് അപ്പ് അതായത് മെയിൽ റിപ്രോക്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാസ് ഡിഫറൻഷ്യ കട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ് പാസിങ് ടുവേഴ്സ് ദി ഫീമെയിൽ റിപ്രോട്ടീവ് ട്രാക്ക് ഫീമെയിൽ റിപ്രോട്ടീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്പേം എൻട്രി തടയുന്നു ഇനി ട്യൂബക്ടമിയിൽ എന്തെല്ലാം പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ വിമൺ പുരുഷ സ്ത്രീകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ ടു ഓവിഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഫീമെയിൽ റിപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റം ആർ കട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ടൈഡ് അപ്പ് ഓവിഡെക്റ്റാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എഗ് ഓർ ഓവ ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ റിപ്രോട്ടീവ് ട്രാക്ട് ഫീമെയിൽ റിപ്രോട്ടീവ് ട്രാക്റ്റിലെ എഗിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തടയുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ഡയഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് നോട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഐ യു ഡി കോപ്പർ ഇൻട്രാ യൂട്രെയിൻ ഡിവൈസ് ആയ കോപ്പർ ടി ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രാ യൂട്രെയിൻ ഡിവൈസ് എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓ സ്പേം സ്പേംസിനെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ കോപ്പർ അയോൺസ് റിലീസ്ഡ് സപ്രസ് സ്പേം മോട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്പേം അതായത് ഈ കോപ്പർ ടിയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ അയോൺസ് സ്പേമിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിയെ തടയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പേംസിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെയും തടയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്ക